不疼，还这么不小心，看看。啊，那你先答应我，你不生气，我就给你看。嗯，好，不生气。你看，不疼了。嘿嘿嘿。哎，吴松林哥，你别生气了，我答应你，我以后不会再骗你了。你笑一个嘛，嘿嘿。嗯，苏年哥，苏年哥，啊，苏年哥，苏年哥，苏年哥，苏年哥，苏年。小雪，你怎么来了？昨天不是去看电影了吗？美容院给了几盒面膜，我给你送过来了。嗯、谢谢啊、嗯。你们昨天电影看的怎么样啊？今天还生气吗？不生气了。那你们有没有什么进展啊？嗯，没，没有进展。嗯，那好吧。自己玩吧，我走了。哎哎哎，行行，嗯，我有一个问题想问你。嗯，好朋友，如果变成恋人的话，会好上加好吗？你们是不是有什么情况啊？嗯，没有，嗯，没情况。嗯，我我就是问问。这个不太好说。在一起之前，你会觉得他千好万好，但一旦你层窗户纸捅破了，你就会发现，其实跟你想的完全不一样。嗯，你跟吴花不是挺好的吗？一言难尽啊！两个人生活的圈子不同，就会变得没有很多共同话题，不像我们高中的时候，天天都待在一起。而且，一旦开始了，就变不回朋友了。所以啊，小雪。一定要慎重。苏天，我走了。这把你去哪儿啊？谈生意。挺忙。笑，没事偷笑，必定有料。耍两拳，打你的游戏去。裴叔。问你个事儿，说呗。你说，如果两个人
接吻了，是不是就代表他们在一起了？这事儿你是问对人了。接吻这事我太了解了。我跟你说，接吻之前你得先跟人表白，人得答应你。如果没表白你就接吻，那属于耍流氓。表白？你跟谁接吻了？哎，问你话呢，你跟谁接吻了？得先练练。先练练。你是想做我女朋友，还是未婚妻？他什么情况？不记得我有病。这太直接了吧？含蓄一点，对，含蓄一点。哎，小雪，那个，我们是不是可以开始了？太含蓄了吧，他能听懂吗